是我遗忘的角落。这把谎的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。上柳树，梦醒。沈军对地基一片痴心，我那地基并不领情。不如由我这主婚人取消婚约，两位意下如何？你竟如此厌恶本君！我不厌恶沈军，只是凤九现在不愿成婚。神君答应取消婚约，感谢神君成全。凤九日后，定当报答神君之大恩。今日小女悔婚在前，破坏神像在后。神君对小女虽然一片痴心，但是小女顽劣不堪。今日青丘，定会给神君一个交代。白凤九，跪下。哎，白凤九，你身为青丘地基，如此肆意妄为，罔顾礼法，你可知错？此事我亦有错。若我不鲁莽求亲，而先与地基培养感情的话，他也不会悔婚。神君不必为小女开脱，纵然有千般理由，也不该。折损了苍夷神像，凤九，你怎么说？凤九行事鲁莽，不计后果，凤九知罪。好，按照青丘族规，有违礼法者，受神鞭二十。今日，青丘定会给神君一个交代。上臣三思。凤九这身子，哪里受得了这样的刑罚？今日之事，有违青丘礼法，不得不罚。若上神一定罚，不如让我替地基领罚。地基本就有伤在身，若再挨了鞭子的话，恐怕身体会吃不消。神君虽是好意，然我昔日管教不严，方出了这种荒唐之事。若今日我再不好好惩戒于他，只怕他将来又再惹祸端。我已答应解除婚约，亦不会再追究神像之事。还请上神能够原谅他这一次。如若真要管教，不如待他伤好了，再教诲也不迟今日有神君替你求情，我暂且饶过你这一遭。等你伤好之后，自来另发
还不快起来谢过神君！多谢神君。上神，劳烦送地基回去养伤。地基，我知你一时无法改变心意，我愿等你回心转意那天。我心里早就有了别人，你等我也只是徒劳罢了。我愿等你，是我的事，你只需记住。若有一日你无处可去，有一人在这儿等你即可，其他的无需刻意放在心上。你输了。没想到你对那只小狐狸还真动心了。可惜，竟再也寻不回那只狐狸了。哼，你可曾去青丘找过？青丘，青丘，乃是狐族的聚集地。说不定你的小狐狸会在青丘呢。过些时日，我要替夜华去青丘迎亲，不如你我一同前往，顺道去青丘探寻一下小狐狸的下落。毕竟是同族，说不定还有狐狸亲戚在，就算找不到小狐狸，也能有一些只言片语的消息，总比你这样每天担心着强吧。嗯。哎，您若不愿意，那我就好，极好。你伤还没好呢，怎么做起糕点来了？成玉，你怎么来了？你来的正好，快来帮我一件事。你还问我，此番你动静闹得挺大呀、啊，天宫都传遍了，说你退了苍夷神君的婚，还把人家神殿都给拆了。那日我同你喝了酒之后，回来我就稀里糊涂的签了婚书。后来我爹说自己答应的事情必须要做到，所以我就只能自己去找苍夷神君了。这才是我认识的白凤九，爽快。不过。我听说那神君对你一往情深啊，好像还请人做了画像挂在神殿，睹物思人呢。都怪我总是闯祸。嗯，呃，方才你说让我帮什么忙？哦，此次我大闹苍鹰神宫的事情，多亏了哲言上神帮忙才能解决，所以我做了些糕点相送。但我伤势未愈，不好出门，能不能请你帮我送去啊？你安心养病，我这就把你送去。哎，程月，你待我真好，肉麻的话留着，不必说了。我都懂，你快歇息吧。嗯嗯。嗯真言上神，这是凤九托我送予你的谢礼，多亏了上神，凤九的婚约才能解除。此事怪我思虑不周。他怎么样？虽未痊愈，但已无大碍。没事就好。这是什么糕点？这是凤九亲手制作的桃蕊糕。哈，桃蕊糕，如此心灵手巧，怎么姻缘就如此不顺？聊什么呢？聊这么开心？哎。嗯、你怎么在这儿？三殿下肯定是听闻了趣事，特意过来讨个明白。哎，你这是什么表情啊？我平生最恨爱传他人八卦之人
。我这人最不爱的就是打听别人的八卦。哲言，要是你再一意孤行跟我说些什么，我可要恼了啊！啊，放心放心，我什么都不会说。嗯，对了，我后院酿的桃花酿好了，跟着糕点是绝配。我先行离开，你们慢聊。再看，再看，眼珠子都掉下来了。你这无赖胡说八道什么？当然只愿上神看笑话。你一副眼巴巴望着，恨不得跟上去的样子，我可有说错吗？无理取闹！啊！你们究竟说什么呀？聊那么开心？我干嘛要同你说？好，不同我说也没关系，反正我找你有正经事。何事？我忙不过来。我要你帮我培育瑶池花灵，连宋，你不要得寸进尺啊！我又不是你元吉宫的人，帮你核算名单也就算了，怎么又要培育花灵？元君一诺千金，最讲信用，该不会想食言吧？我不是帮你核算完名单了吗？你当初答应我的可是帮我操持千花盛典，单单核算完一个名单算什么完成啊？你尽给我耍这种心眼啊！这是耍心眼吗？我倒是觉得我一片真心，却被程玉元君玩弄。明明答应了我，但事情还没完成，就千里迢迢跑到十里桃林来会别的男人，我真是可悲可叹可气可恨。报告，越说越离谱，就当我欠你的。这次陪完花莲，我看你还能说什么。这次做完，真的一笔勾销。你答应我的是帮我操持盛典，要完也要等千花盛典结束之后，我们回去吧。叶华与白浅近日大婚，天朝的规矩都是由兄长代新郎迎亲，怎奈墨渊上神身体抱恙，不能前往。我们私下已足足讨论了三日，都没讨论出与墨渊上神身份相当的天族人选。不知众卿可有解决之法？回天君，呃，这辈分和地位皆在夜华之上的神仙，呃，恐怕是难找。司命行军，这有何难？那哪位上神合适呢？回复君，日前帝君已向我许诺，可走一趟去青丘迎亲。那我就勉为其难，走这一趟吧。你怎么敢诓东华？我当时也就随便说说，没想到他真的就上钩了。我现在也是追悔莫及啊。不过这帝君答应，总会有他的理由，我也只好硬着头皮继续诓他了嘛。顺谁的心意，诓谁？拜见帝君。帝君，您怎么？没想到你还真的来了。既答应，自不会反悔。既然人都到齐了，就即刻启程吧。迎亲事大，莫错过了吉时啊！哎，这东华帝君有多久未曾踏足青丘地界了？帝君自从当上了天地共主之后，就再未亲临过青丘。青丘今日真是好大的面子啊！
，思明。本君临行前听闻啊，说是青丘原本有两位帝姬，除了将要嫁给夜华的这个白浅之外，另外还有一个小字辈的。三殿下所言非虚有，青丘啊，确然是有两位帝姬。小的这位呢，乃是白家唯一的孙子辈，说是白狐与赤狐的混血，是这八荒六合中唯一的一头九尾红狐，唤作凤九小殿下。天族有五方五帝，这青丘之国也有五荒五帝。白浅上神，因迟早要嫁入天族，两百年前便将自己在青丘的君位交由这位小殿下承下了。成位时，小殿下不过才三万两千岁，白芷帝君还有意让他继承青丘的大统。年纪轻轻就如此的位高权重，实属难得啊。其实，小仙早就识得这位小殿下。那时候，他也就两万来岁，整日围绕在白芷帝君的身旁，因是唯一的孙女，自然也就备受宠爱。这性子呢，也就养得活泼了些，时常喜欢捉弄于人。小仙也被捉弄过几回，顽皮的很呢、啊。可是说来也有些奇怪啊。你继续说啊！自小殿下下凡一遭后，回来时这性子竟变得沉稳了许多。听说，从凡间回到青丘时，小殿下穿的是一身孝衣呀、啊。哎，数百年过去了，眼看着他也长大了，因是当做储君来养，大约也是担心无人辅佐帮衬。百年间，白芷帝君亲自为他挑选了几位夫婿，可他却……他却怎么了？说起来也没什么，小殿下只是想要继续守丧。且听说，他自回到青丘后，未有一日将头上的白簪花摘下。经你这么一说。我倒是想起一桩事，嗯，我记得听谁说过，当时苍夷神君娶妻，和这青丘有些什么关系啊？哦，那是白翼上神有意让小殿下下嫁于苍夷神君，可小殿下不喜欢啊，当日就把知月山上那神像给打碎了。你说这胆子大不大？那你这么一说便是了，我就记得有人跟我提起过，说啊。当时苍夷神君还是真心喜欢这个把他的宫殿拆得七零八落、未过门的媳妇儿。说这宫殿重新修建了以后，还在宫殿里挂起了凤九的画像，日日睹物思人呢。我看看考了多少分，九分。小殿下学习不好，改命簿也不管事儿啊。哎哎，别灰心，我给你个神器，作业帮直播课 APP， 名师在线授课，在家就能学，这学习还能差得了啊？同意了，握个爪呗，直播课就上作业帮。喜不喜欢是一回事，要不要得起就另当别论了。小仙听说钟湖山的秦姬还主意白浅上神的四颗白针呢，那人白。思命、啊，你今天眼睛抽筋儿啊？没有，你怎么老往帝君那儿瞟啊
小仙不知道小殿下在此，刚才是小仙造次了。你一个人躲在那儿干嘛呢？偷听啊。偷听？嗯。那你现在又过来，莫非是专程来下司命的？司命新君，你方才说那个钟湖山的什么什么秦姬，他是真的喜欢我小叔吗？青丘帝姬来迎亲，自然再合适不过。爹，娘，女儿以后。就不能随时伴在父母左右了。芊芊，天族的规矩繁琐，你可都背熟了。嗯，以后啊，你可要收起脾气了。好了，你且忍忍吧。吉时已到，外面的客人还等着呢接圣谕。青丘胡族白浅，书甚姓程，前功中馈，贤雅端庄，一见长秋。以以奉宗族。今与我神族太子夜华，叫凤九姐姐，结连礼。你怎么在这儿？凤九姐姐，你要去哪里啊？我去办个正事。没人跟阿里玩，阿里要跟着凤九姐姐。嗯、那你不许说出去啊！走。玉星昌运，正位天宫，仪应盛典。谢天君。李成，送新娘上花轿。凤九姐姐，你为什么要跑出来呀、啊？因为我不喜欢那种严肃又无聊的场合呀、啊。不会是因为有你不喜欢的人在吧？你个小孩问那么多干嘛？那就是有凤九姐姐喜欢的人在。你小大人一个。凤九姐姐，咱们回去吧，我怕待会儿娘亲找不到我，该着急了。放心吧，你娘亲现在可顾不上你，我们一会儿跟上队伍便是了。那好吧，嗯。
，时间差不多了，我们走吧。好。见过天孙殿下，小殿下。思密行军，你是怎么了？嗯，你该不会是又被人给捉弄了吧？没有没有没有没有，小殿下说笑了，除了你，谁还能整天捉弄我呀？除了我，那还有连宋殿下呀？啊，要不然就是帝君。那要是帝君的话，我可就帮你报不了仇了。别说了，快别说了。你干嘛眼睛抽筋儿了？没有，没有，没没没。若是我，为什么？为何不变？哎，帝，见过帝君。凤九见过帝君。帝君。青丘地基，似乎对我甚是了解。嗯、呃，帝君说笑了。帝君高于九重天。凤九藏于青丘底界，与所有神仙一样，对帝君的了解全凭想象，哪有了解甚多这一说？哎。口是心非，明明放不下，又怕拿起来，就是口是心非啊。天君刚走，夜华那小子就说自己不胜酒力，便离开，才区区两杯而已。我倒觉得夜华君的步履颇有章法。哦，那你是说凤九殿下，啊啊四弟，哎，二哥，如何
我已经拜托钱钱照顾小九。甚好。自他从凡间归来之后，总是郁郁寡欢，我也不便多问。但长此以往，恐心生郁结，也不是个办法。听说小九在帝君面前惹祸了。确实不让人放心。浅浅的意思是说，让小九在九重天上多住些时日，一来舒缓心情，二来也好游历一番，增长见识。还有一事，虽说小九悔婚苍衣神君，但也确实到了婚配的年纪了。此次浅浅大婚，这八荒六合的青年才俊，齐聚九重天。浅浅让小九多走动走动，若再遇见个意中人，浅浅就替他做个媒。如此也好，让他自己选个中意的，再也不可强迫于他。是啊。哎，小叔。小九。嗯。外面这般热闹，怎么不见你出门啊？凤九谨记爹爹教诲，在房中思过而已。好了，你不用思过了。浅浅和夜华外出游历，不日归家。临行之前，浅浅受你父亲之托，为你安排相亲。明日九重天荷塘旁，已经为你安排了两场相亲宴。还两场？哎，小叔不想去相亲。小九。我知你有心结，但长此以往，你父亲和你姑姑一直为你忧虑伤怀。不妨试试看，就当是结识一些朋友，如何？哦，小叔，好吧，大不了我半路逃走便是。浅浅留下米谷，陪你一同去。若逃跑了，你可知后果？嗯，知道了。明日要见的一位神君，微有点洁癖，且见不得人不守时；另外一位神君，最在乎礼数，且见不得人醉酒失态。幸而这些毛病你都没有，记住，千万别迟到就好了。嗯，我明白了。启禀帝君。此次天君赐宴，必邀请了知鹤公主，上九重天。然后呢？最近天界盛世繁多，公主无处落脚。李斯向属下示意，是否在太成宫留一间客房，让知鹤公主小住？天君百忙之中，倒是热衷于管太成宫的闲事。属下这就回禀李斯，区区客房。顺了他的意便是。是。我出去走走，不必相陪。恭送帝君。三殿下的巧思着实风雅，只不过这次邀请我们来，不会仅仅是为了看千花盛典的预演吧？那是自然，等正式开宴的时候，还会有更风雅的。小殿下近日可好啊？白浅少神安排了米谷随侍在他身旁，你就安心吧。啊，那就好。你若是真心喜欢他，就不要不停的捉弄试探，试着真心对待，讨他一次欢心。司命行军。我今日邀请你们来，是要操练我新打造的法器——昊天塔。昊天塔
三殿下，好厉害！你这法器能吸星换月的，依小仙看呢，呃，神兵谱上定要有这昊天塔的一席之地。司命星君，真是过奖了。程元君，你意下如何？三殿下的神器自然是神武非常，只不过我更加喜爱折颜上神的九黎壶，能降妖伏魔更为实用。程玉元君，好率真的，好率真。哎呀，小殿下，你可来了！不是说了这位神君极恨别人不守时，你怎么足足迟到了一个半时辰啊？哎，赶紧过去吧，切记这位神君，他是神族的旁支少主，人特别知礼，又极爱干净。姑姑特意交代的相亲，你待会儿一定要好生相待啊！知道了。今日凉风习习，可正是赏年的好时候啊！可不是嘛，白浅上神大婚，青丘与天族永结情尽之好，天公如此作美，也让我等大饱眼福啊！甚是，请。这是我自己做的，你可以尝一尝。啊一神君，吃吧，别客气。想来是巧啊，小仙的家族在上古时期，正是掌管神族的礼仪修缮。早先听白浅上神谈及，凤九殿下与礼仪的造诣，可……可什么？我脸上有东西啊！哇，还真有序者。谢谢。殿下慢用，小心还有钥匙，先行告退，改日再同殿下小叙。那那改日再叙啊，我等你哦。殿下，殿下！哎呦，来了！殿下，啊！别走啊！我要怎么这么早就过来了？害怕我同他们大打出手啊？你说这姑姑最近的口味真是越发的清奇，她找的这两个人都跟病秧子似的，我都不忍心出拳揍他们，所以就随便诓了诓，将二位细弱的大神诓走了，白费了我的苦心了。你暂且陪我坐一坐吧，许久没来此地了。竟还有些许怀念。他们说，这分陀利池里的莲花都是人心所化。虽然说我们认识的人里没几个凡人，但是米谷啊，你说
，像蜻蜓那样的人，他是否应该有自己的白莲？那又会是什么样的呢？像他那样的人。数月前，西海的苏墨叶邀着小叔去饮酒，我便跟着去了。在腾云之时，正好途经那个凡事。原来成玉国早就已经覆灭了，就在青提死后的第十年。其实，我早就感觉那个朝代不会命数太长。这个苏木叶新制的茶叫什么来着？呃，哦，碧芙春，尝的味道不错，你要不要尝尝？这茶，不知帝君在此实在怠慢，秦秋奉酒，拜见帝君。人间的天。